അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലേക്കുള്ള ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് നടക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പതിനൊന്ന് സീറ്റുകളിൽ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് മാത്രം മത്സരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരാണ് അൻപത്തിയഞ്ച് പേരായിരുന്നു യു ഡി എഫ് പക്ഷത്തു നിന്ന് മാത്രം ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരാർത്ഥികളാൽ സമ്പന്നമാണ് ജനറൽ വനിത എസ് ടി സംവരണമടക്കം ആകെയുള്ള പതിനൊന്ന് സീറ്റിലേക്ക് ഈ തവണ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേർ യു ഡി എഫ് പാനലിൽ നിന്നും മാത്രം മത്സരിക്കും ആകെ മൊത്തം ഇത്തവണ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും അമ്പത്തിയഞ്ച് പേരായിരുന്നു മത്സരത്തിനായി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനാ വേളയിൽ നാല് പത്രികകൾ തള്ളപ്പെട്ടു പതിനൊന്ന് പേർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിച്ചു ശേഷിക്കുന്ന മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരും യു ഡി എഫ് പാനലിൽ തന്നെ പരസ്പരം മത്സരിക്കാനാണ് തീരുമാനം പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ അടിമാലി സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും ഇടതുപക്ഷവും ബി ജെ പിയും പാനലിൽ അവതരിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ട് പോലും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി യു ഡി എഫിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം മത്സരാർത്ഥികൾ രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ വിമർശനത്തിനും താഴെത്തട്ടിൽ പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണ കൂടുതൽ യു ഡി എഫിനാകെ വലിയ നാണക്കേടാണ് വരുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ തന്നെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ലീഗ് രണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് എട്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫിനുള്ള സീറ്റ് ധാരണ ചാനൽ ടുഡേ അടിമാലി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ചാനൽ ടുഡേ ഡോട്ട് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്ക